Ed ora cambiamo argomento e parliamo di un importante convegno che si svolgerà a Cremona il 10 e l'11 ottobre. È il secondo convegno nazionale dell'Associazione Confluenza Armonica e questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi il presidente di questa associazione Cesarina Zinetti. Buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito. Dunque, è la seconda edizione di un convegno davvero importante, ce ne vuole parlare? Certo, questo è il nostro secondo convegno e andremo a continuare l'argomento dell'anno scorso, il risveglio dell'anima. Quest'anno affronteremo questo argomento eh, collegato all'anima di Madre Terra. Eh, I relatori saranno invitati a portare ognuno un argomento collegato a un elemento, quindi terra, acqua, aria, fuoco, etere. E attraverso il, gli argomenti collegati agli elementi noi andremo a scoprire quanto in realtà la nostra anima e l'anima di Madre Terra sono la stessa cosa. Si tratterà di argomenti come la permacultura, che è un modo per vivere in maniera sana ed equilibrata il rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Ci sarà il paradigma biofisico dell'acqua, che si rifà agli studi di Masaru e Moto, per chi lo conosce. Quindi l'acqua informata, avremo un medico chirurgo che ci spiegherà come applica ehm, l'acqua informata sui farmaci per aiutare i pazienti a guarire in maniera più armonica. Ecco, anche dei relatori davvero importanti, mi diceva. Certo, i nostri relatori sono di stampo calibro nazionale, eh, ne elenco Gianluca Chiocci, che è anche formatore ASL e ASUR nelle Marche, eh, poi abbiamo Mauro, Scardode Mauro Scardovelli, che è il fondatore di Alef PNL Umanistica, il grande maestro Yoga Yurveda Amadio Bianchi, eh, abbiamo una costellatrice familiare Bruna Brunelli, ci sarà la presidentessa della associazione cremonese Tecum che assiste diciamo, i malati oncologici nel momento della malattia sia con la medicina tradizionale sia con un occhio rivolto alla medicina olistica. Il nostro scopo è quello di portare su Cremona relatori e argomenti che abbiano delle forti basi eh, anche scientifiche di modo da rendere giustizia a queste discipline che sono millenarie. Certo, argomenti e discipline che voi come associazione trattate ormai da tanto tempo, come vengono accolti dalle persone, dalla gente? Chi viene a contatto con noi resta soddisfatto del, di quello che viene divulgato, assolutamente, e c'è molto interesse per quello che noi chiamiamo il risveglio dell'anima, che sono semplicemente avere degli strumenti per poter ascoltare con più chiarezza quello che già c'è dentro di noi ed esprimerlo in maniera ampia e armonica, nulla di più. Benissimo, ringraziamo Cesarina Zinetti per essere stata con noi, arrivederci. Grazie, arrivederci.